வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சார் என்ன சார் டார்கெட் நீட் டுவெண்ட்டி நம்ம சேனல்ல ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க சோ டார்கெட் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போர்க்கான சீரியஸ் லெக்சர் சீரியஸ் நம்ம சேனல்ல ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ தான் சம் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்றேன் சரியா சோ சம் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது தெரியணும் வாட் இஸ் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் லாஸ் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பிஹேவியர் கரெக்டா லாஸ் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பிஹேவியர் விச் மே பி த ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் தேர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ஸ் பத்தி படிக்கிறது தான் என்னது இங்க கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றோம் சார் கெமிஸ்ட்ரி எதுக்காக படிக்கணும் இந்த பேசிக் கான்செப்ட் எதுக்காக நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில படிக்கணும் அப்படின்னா பிகாஸ் வித்தவுட் எனி பேசிக் ஐடியாஸ் யூ கான் மேக் எனி ப்ராடக்ட்ஸ் எந்த ப்ராடக்டும் நீங்க மேக் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இது இருக்கு இல்லையா மார்க்கர் இருக்கு இல்லையா இந்த மார்க்கர்ல இருக்கக்கூடிய இங்க் கூட என்ன இருக்கும் இட் ஹாஸ் சம் கெமிக்கல் காம்போசிஷன்ஸ் கரெக்ட் கரெக்டா For example, இப்போ புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்ஸ் இப்போ ஆர்மியில மிலிட்ரி பீப்புள்ஸ் வந்து பார்க் எல்லாம் போகும்போது தே ஷுட் ஹாவ் யூர் புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்ஸ் அந்த புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்ஸ் வந்து வெயிட்டா இருக்க கூடாது கரெக்டா ஏன்னா அதையும் தூக்கிட்டு ஓட முடியாது அவங்களால சோ அப்ப வெயிட்லெஸ் மெட்டீரியலாவும் இருக்கணும் தட் ஆஸ் அ ப்ரூஃப் டு புல்லட் அப்படின்னு இருக்கணும் அப்ப அந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் மேக் பண்றது தான் என்னது த மெட்டீரியல் விச் இஸ் கால்டு காம்போசைட் அப்ப ஒரு கெமிஸ்டினுடைய ஐடியா ஒரு கெமிஸ்ட்ரினுடைய பேசிக் நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த மாதிரியான மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ண முடியும் கரெக்ட் ஸோ தட் ஆஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இப்போ சப்போஸ் ஒரு கார் இருக்கு மழை நிறைய பெஞ்சிட்டு இருக்கு சரியா அந்த காரினுடைய சர்ஃபேஸ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பெய்யக்கூடிய மழை வந்து என்ன இருக்கும் ஒட்டி இருக்கும் அந்த தண்ணி எல்லாம் ஒட்டி இருக்கும் அப்ப அந்த மெட்டீரியல் ரெஸ்டா இருக்கான பாசிபிலிட்டி உண்டு கரெக்டா இதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கோட்டிங் கொடுக்குறாங்க அந்த காரனுடைய சர்ஃபேஸ்ல ஓகே விச் இஸ் கால்டு ஹைட்ரோபோபிக் கோட்டிங் அப்படின்றாங்க ஹைட்ரோபோபிக் கோட்டிங் அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து இந்த ஐடியா வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிளுங்க எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நேச்சர்ல இருந்து வந்துச்சு நேச்சர் இஸ் அ பெஸ்ட் டீச்சர் ஃபார் எஸ் இல்லையா அப்போ ஒரு தாமர இலை இருக்கு அதுல தண்ணி ஒட்டுதான்னு பாருங்க ஒட்டுவே ஒட்டாது ஏன்னா காண்டாக்ட் ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே அப்ப அந்த கான்டாக்ட் ஆங்கிள்ல இருக்கும் போது என்ன ஆகாது அதாவது என்னன்னா இப்படி ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சர்ஃபேஸ்ல ஒரு டிராப்லெட் வச்சீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் செமி சர்க்கிளா தானே இருக்கும் கரெக்டா இப்ப இந்த தாமர இலையில அதனுடைய செமி மேஜ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும் ஓகே அப்ப என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதனுடைய கான்டாக்ட் ஆங்கிள் கான்டாக்ட் ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி டூ டிகிரி இருக்கும் ஓகேயா அப்ப இது பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா என்ன ஆயிடும் உருண்டு ஓடிடும் கரெக்டா அப்ப இந்த ஐடியா வச்சு என்ன பண்ணாங்க கார்னுடைய ஹைட்ரோபோபிக் சர்ஃபேஸ கிரியேட் பண்ணாங்க கிளியரா அப்ப இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் எங்க இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா பேசிக் பண்டமெண்டல் நாலேஜ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறதுனாலதான் கிடைக்கும் சரியா சோ இட்ஸ் ஆல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்ப ஒய் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் வாட் இஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கறத பாத்துட்டோம் சரியா அடுத்தது Let's get into the topic. Topic will apply now. First one is matter. Matter. What is it? So anything, anything that has a mass and occupy, occupy space, which is called matter. என்னன்னா So, physical properties based பண்ணி கொடுக்குறாங்க Then, chemical composition பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க கெமிக்கல் காம்போசிஷன்ஸ பேஸ் பண்ணி இதை பிரிக்கிறாங்க ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க சரியா அப்ப பிசிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் அனதர் ஒன் இஸ் 
கெமிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க பிசிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் ஓகேயா அப்ப கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் புரியுதா சோ இந்த மாதிரி ரெண்டா பிரிச்சிடுறாங்க சரியா இந்த பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபர்தரா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டில இட் மே பி சாலிடா இருக்கலாம் ஆர் இட் மே பி லிக்விடா இருக்கலாம் ஆர் இட் மே பி கேஸா இருக்கலாம் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க சரியா கெமிக்கல் கான்ஸ்டன்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்தரா அதை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க என்னவா பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்னு வந்து பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க அதே மாதிரி மிக்சர்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் மிக்சர்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபர்தரா கிளாஸிஃபை பண்ணி எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னும் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னும் பிரிக்கிறாங்க சரியா எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னும் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னும் பிரிக்கிறாங்க மிக்சர்ஸ்ல பிஹா ஃபர்தர் கிளாசிபிகேஷன் ஒன் இஸ் அ ஹோமோஜனஸ் மிக்சர் அனதர் ஒன் வில் பி ஹெட்ரோஜனஸ் மிக்சர் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேயா அப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ பேஸ் பண்ணி மூணாவும் கெமிக்கல் காம்போசன பேஸ் பண்ணி ரெண்டாவும் பிரிச்சிடுறாங்க இந்த பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல மூணா பிரிக்கிறாங்க இல்லையா சாலிட் அப்படின்னா இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் சாலிட் அப்படின்னு சொல்லும் போது எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகேயா பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சாலிடா ஒன்னோட ஒன்னு அப்படி ஒட்டி இருக்கும் கரெக்டா அப்போ இங்க எந்த விதமான மூமெண்ட்டும் இருக்காது கரெக்டா எந்த விதமான மூமெண்ட்டும் இருக்காது அப்ப இங்க நோ மூமெண்ட் கரெக்டா நோ மூமெண்ட் கிளியா அதே மாதிரி அண்ட் ஆல்சோ வால்யூம் வால்யூமோ ஷேப்பும் டெஃபனைட்டா இருக்கும் புரியுதா வால்யூம் ஷேப் வில் பி டெஃபனைட் ஓகே பட் இந்த கேஸ்ல லிக்விட பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்க எப்படி இருக்கும் லூஸ்லி பவுண்ட் அதாவது இதை கம்பேர் பண்ணும் போது இது ஸ்லைட்டா லூஸ்லி பவுண்டடா இருக்கும் கரெக்டா அப்ப இங்கேயும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டிஃபனைட் வால்யூம் இருக்கும் டெஃபனைட் வால்யூம் இருக்கும் பட் தெர் இஸ் நோ டெஃபனைட் ஷேப் நோ டெஃபனைட் ஷேப்பு ஷேப் டெஃபனைட் ஷேப் கிடையாது கரெக்டா பட் ஹியர் மூமெண்ட் வில் பி தேர் மூமெண்ட் கண்டிப்பா இருக்கும் பட் கேஸ் யூ ஸ்பேஸ் அப்படின்னு போகும்போது இதனுடைய பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அங்கங்க அங்கங்க அப்படி ஓடிட்டு இருக்கும் கரெக்டா அப்ப இந்த மூமெண்ட் வில் பி வெரி வெரி ஃபாஸ்டர் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் இங்க ஃபாஸ்டர் மூமெண்டா இருக்கும் அப்ப இங்க நோ டெஃபனைட் நோ டெஃபனைட் வால்யூம் அண்ட் ஆல்சோ ஏ ஷேப் ஷேப்பும் வால்யூமும் ரெண்டுமே இருக்காது புரியுதா ஆனா இங்க எப்படி இருக்கும் த மூமெண்ட் வில் பி வெரி ஃபாஸ்டர் ஃபாஸ்டரான மூமெண்ட் இருக்கும் புரியுதா அப்போ ஓவராலா பாத்தீங்க அப்படின்னா சாலிட பொறுத்த வரைக்கும் டெஃபினட் ஷேப் அண்ட் வால்யூம் இருக்கும் தென் லிக்விட பொறுத்த வரைக்கும் டெஃபினட் வால்யூம் இருக்கும் பட் தெர் இஸ் நோ டெஃபினட் ஷேப் ஓகே பட் அதுவே இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கேசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நோ டெஃபினட் வால்யூம் ஆஸ் வெல் நோ டெஃபினட் ஷேப் கிளியர் பட் அதே மாதிரி பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டா அதாவது கெமிக்கல் காம்போசிஷன்ல பாருங்க பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் எலமென்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் அதே மாதிரி மிக்சர் வந்து ஹோமோஜினஸ் கெட்டோஜினஸ் பிரிச்சிருக்கோம் புரியுதா ரைட் அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்டர் கன்வெர்டபிள் ஃபார்ம்ல இருக்கும் அதனால இன்டர் கன்வெர்டபிள் ஃபார்ம் அப்ப இன்டர் கன்வெர்டபிள் ஃபார்ம்னா என்னன்னு பார்த்துடலாமா ஒரே நிமிஷம் எப்படி இருக்கும் அதாவது ஒரு சாலிடா இருக்கும் அங்க இருந்து அது என்ன போகலாம் அப்படின்னா ஒரு லிக்விடா போகலாம் அங்க இருந்து அது ஒரு கேஸா போகலாம் கரெக்டா சோ இந்த மாதிரி இன்டர் கன்வெர்டபிள் ஃபார்ம்ல இருக்கலாம் அப்ப ஒரு சாலிட் டு லிக்விட் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கலாம் லிக்விட் டு கேஸ் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கலாம் கேஸ் டு சாலிட் இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கலாம் விச் ஆர் கால்ட் இன்டர் கன்வெர்டபிள் ஃபார்ம் சொல்றோம் சரியா அதே மாதிரி ஆப்போசிட்ல இருக்கலாம்ல பாருங்க சாலிட் டு கேஸ் இருக்கலாமா அதே மாதிரி கேஸ் டு லிக்விட் பாசிபிள் தானே அதே மாதிரி லிக்விட் டு சாலிட் இதுவும் பாசிபிள் தான் கிளியர் அப்போ சாலிட் டு லிக்விட் அப்படின்னா சொல்லுவோம் மெல்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன மெல்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம் கரெக்டா லிக்விட் டு கேஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்றோம் பாயிலிங் அப்படின்றோம் புரியுதா அடுத்தது பாருங்க 
இப்ப அப்படி ஆப்போசிட் அதாவது சாலிட் டு கேஸ் அப்படின்னு என்னது என்னது சாலிட் கேஸ் சப்ளிமேஷன் வெரி குட் இட் இஸ் கால்ட் சப்ளிமேஷன் கரெக்டா சப்ளிமேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி கேஸ்ல இருந்து லிக்விடு கேஸ்ல இருந்து லிக்விட் என்னது கேசஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கண்டென்ஸ் ஆகி லிக்விடா மாற போதா இட் இஸ் கால்ட் கண்டென்சேஷன் கரெக்டா கண்டென்சேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி லிக்விட்ல இருந்து சாலிட் லிக்விட் டு சாலிட் அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்னதுன்னா ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அப்படின்றோம் புரியுதா அப்ப இது எல்லாமே எப்படி இருக்கு ஒன்னோட ஒன்னு இன்டர் கன்வெர்டபிள் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேயா பிளீஸ் நோட் இட் டவுன் ஓகேயா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிட்டீங்களா அடுத்து பாருங்க ஸோ கெமிக்கல் காம்போசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் மிக்சர் அப்படின்னு பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இங்கே பியோர் சப்ஸ்டன்ஸில் என்னவா கொடுக்குறாங்கன்னா எலமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க எலமெண்ட்ஸில் என்னென்ன இருக்கலாம் இட் மே பி அ மெட்டலாக இருக்கலாம் இட் மே பி அ நான் மெட்டலாக இருக்கலாம் ஆர் இட் மே பி அ மெட்டலாய்டாக இருக்கலாம் மெட்டல் நான் மெட்டல் மெட்டலாய்ட்ஸ் என்ன வேணா இருக்கலாம் பட் இட் மஸ்ட் பி சிங்கிள் கான்ஸ்டூட் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப மெட்டல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன எடுக்கலாம் ஒரு அயர்ன் எடுக்கலாம் காப்பர் எடுக்கலாம் சில்வர் எடுக்கலாம் கோல்டு எடுக்கலாம் இதெல்லாம் எடுக்கலாம் கரெக்டா ஸோ நான் மெட்டல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு புரோமின் எடுக்கலாம் ஓகே எனி திங் ஓகே நான் மெட்டல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார்பன் எடுக்கலாம் நைட்ரஜன் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எனி எலமெண்ட்ஸ் ஓகேயா அதான் என்ன சொல்றோம் அப்ப எலமெண்ட் என்ன சிங்கிள் கான்ஸ்டிடியன்ட் ஓகே விச் கண்டைன் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அவ்வளவுதான் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இருந்ததுன்னா விச் இஸ் கால் எலமெண்ட் அப்படின்றோம் இதுவே காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது என்ன கொடுக்கலாம் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் மோர் தென் ஒன் டைப் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் கம்பைனா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ஒரு வாட்டர் எடுத்துக்கிறேன் சரியா அதே மாதிரி அம்மோனியா எடுத்துக்கிறேன் சரியா அதே மாதிரி வேற என்ன எடுக்கலாம் இங்க ஒரு சி சிக்ஸ் எச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அப்போ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னா காம்பவுண்ட்ஸ் இட் மே பி இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸா இருக்கலாம் ஆர் இட் மே பி என ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸா இருக்கலாம் ஒருஜன் <laughs> ஒரு ஆறு கார்பன் பன்னெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆறு ஆக்சிஜன் சேர்ந்தா தான் குளுக்கோஸ் மாலிக்கோல் புரியுதா சோ இப்படி காம்போசிஷன் பிக்ஸ் ஆயிருக்கும் சரியா அது ஆர்கானிக்கா இருக்கலாம் இன்ஆர்கானிக்கா இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் மேபி என்ன வேணா இருக்கலாம் புரியுதா அதாவது uniform composition throughout the mixture throughout the mixture throughout the mixture la ore madriyana distribution irukum appadi irundhadu appadina adhila enna solrom homogeneous mixture appdi solrom seringla ipa oru salt eduthukuren seringla adha vandu water la potu dissolve pannita sodium chloride salt eduthukena nichukonga adha water la potu dissolve pannita enna kadaikum nacl சொல்யூஷன் கிடைச்சிருச்சு கரெக்டா இப்ப இதே ஒரு சுகர் எடுத்து வாட்டர்ல போட்டு டிசால்வ் பண்ணிட்டேன் அப்ப சுகர் சொல்யூஷன் கிடைச்சிருச்சு சரியா அப்ப இந்த சொல்யூஷன்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் சரியா அப்ப சொல்யூஷனுடைய அடிப்பகுதியில இருந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் எடுக்கிறேன் சரியா அதே மாதிரி சொல்யூஷனுடைய டாப் மேல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமௌண்ட் எடுக்கிறேன் ரெண்டுலத்தையும் எடுத்து மெஷர் பண்ண அப்படின்னா யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும் எது சுகரோ அல்லது சால்ட்டோ கம்ப்ளீட் என்ன இருக்கும் கம்ப்ளீட்டா மிசிபிள் ஆயிருக்கும் சரியா யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எங்க எடுத்தாலும் எந்த காரணம் இப்போ ஒரு பாட்டில் எடுத்திருக்கோன்னா பாட்டில் டாப் பாட்டம் சென்டர் எங்க இருந்து நான் அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து மெஷர் பண்ணாலும் பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி இருக்கும் யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருந்துன்னா ஹோமோஜனஸ் மிக்சர் அப்படின்னு புரியுதா இதுவே எப்படி இருக்கணும் நாட் இன் யூனிஃபார்ம் காம்போசிஷன் த்ரோ அவுட் த மிக்சர் அப்படின்னா விச் இஸ் கால்டு ஹெட்ரோஜனஸ் மிக்சர் அப்படின்றோம் ஓகேயா இதுக்கு வந்து நாட் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் no uniform distribution uniform distribution illama irundichu appadina adha enna sollala heterogeneous system appdin sollala seriya for example enna sollana na or colloids a irukla 
ஆர் அதர் வைஸ் ஒரு அல்லாய்ஸா இருக்கலாம் அல்லாய் சிஸ்டம்ஸா இருக்கலாம் இதெல்லாம் குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர் புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க சரியா சிம்பிள் இப்போ திருப்பதி போகிறோம் அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காயின்ஸ் என்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு ரூபா காயின் இருக்கும் ஒரு ரூபா காயின் இருக்கும் அஞ்சு ரூபா காயின் இருக்கும் பத்து ரூபா காயின் இருக்கும் இருபது ரூபா காயின் கூட இருக்கும் சரியா எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல கொட்டி மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஒரு மிக்சராக இருக்குது புரியுதா இப்போது அதை வந்து தனித்தனியாக கூறு போடுறாங்க ஸோ இங்கே ஒரு கூறு இங்கே ஒரு கூறு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிச்சுக்கிறாங்க அப்போ ஈக்குவல் அமௌண்ட் அவ டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் பத்து ரெண்டு ரூபா காயின் இருக்கணும் அதே பத்து ரெண்டு ரூபா காயின் தான் அடுத்ததுல இருக்குமா நாட் பாசிபிள் கரெக்ட் அப்போ அந்த மாதிரியான மிக்சர் தான் பேர் என்ன ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புரியுது இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ மேட்டர்ஸ்னுடைய கிளாசிஃபிகேஷன் டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ஐ திங்க் ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க முக்கியமாக டாக்டர் பாலாஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க Thank you so much for watching. Thank you. Keep clean. Go green. Nandri. Vanakkam.